。雄黄鱼呢，从一点就类似于蝌蚪那样的小苗，它能长到。几百斤，知道吗？甚至上千公斤。Hello， 大家好，欢迎来到欢聚的美食空间。我们的宗旨是给你爱的人做一道爱吃的菜。今天要做的很特别啊，我们要做一个什么呢？蒜烧鲟黄鱼。那现在先介绍一下食材啊，让大家看我把这个锅里边烧着开水，确实烧开水干嘛用？煮鱼。好，水开了，煮鱼。你气死我了。好，那我们介绍食材啊，这是我们的鲟黄鱼的尾啊，蒜、大葱、姜，这有干葱。然后这是陈皮，陈皮我们已经泡好了，这是我们十年陈皮啊。冰糖，今天我们特别把调料的这个冰糖给单摘出来了，这是多晶冰糖。然后还有香葱，食材基本上就是这样。那我得特别介绍一下雄黄鱼了啊。这个雄黄鱼呢，是我前段时间呢去中国的东极，也就是中国的最东端抚远，然后我们去。参观学习，然后它有一个雄黄鱼的养殖基地啊，它是一种洄游鱼啊，就是生长在东北的乌苏里江和黑龙江。我们专门买的这个鱼尾啊，这个鱼尾呢可以说是这个雄黄鱼最好吃的一个部分，因为它那个鱼尾呢老子这么油嘛，能听明白吗？这是，嗯，能懂。嗯，其实我之前没有烧过雄黄鱼啊，我们只是吃过雄黄鱼的鱼子酱。雄黄鱼呢，从一点就类似于蝌蚪那样的小苗，它能长到。几百斤，知道吗？甚至上千公斤，太厉害了。所以说，我们今天这一块鱼也非常珍贵啊。我们专门空运过来。我们今天做的这个方法呢，是按照这个粤菜里边蒜子烧鳗鱼的方法来烹制。鲟黄鱼啊，其实它也跟这个鳗鱼有点类似啊，就是杀完了之后，它这个身体里边有粘液，粘液怎么去除？摄影师，用水，不能煮啊，绝对不能煮，煮就真是熟了。来，我们就放进水里，然后。烫一下，烫一下它这个皮。来，我们马上把它取出来。你看这个一下锅里边，你看这已经有这个，这已经出来了啊，这个粘液。然后我们要把它捞出来。哎呦，你看我这手，真是有点滑啊。来，我们再给放过来，这样烫一下其实就可以了啊。原则上应该去水池那儿把它刷一下，但是为了大家看着方便，我们就在砧板这儿来进行了。钢丝球，我们刚烫过之后，来我们刷一下它。感觉到什么了吗？甚至感觉到粘液下来了，是吧？嗯，呃，第一是粘液，第二是你看它这个还有一点就是细碎的，就是鳞状的物。这个真的是我们在抚远专门买的，在抚远的那个叫东极鱼市，整个那条街全是就是卖这种有鲟黄鱼、有鳊鱼，他们叫鳊鱼啊。其实鳊鱼有很多种，其中的。一种就是武昌鱼，鳊鱼他们叫鳊花，还有一种是叫什么？其实那个就是桂鱼。桂鱼呢，我们也买了，回头我们和大家也一起分享制作方法。大家要是有兴趣呢，其实你可以在网上搜一下啊，福远东极鱼市，看看能不能也像我们一样买到鲟黄鱼。就是福远当地呢，他们这个做这个。鲟黄鱼呢，有他们自己的方法，就是我也稍微的学了一下，但是我可能感觉到学的还不太精啊，没有把他们精妙之处给学到，所以我还是用粤菜的方法先做一下。这个鲟黄鱼呢，他们在当地呢有一鱼九种吃法，甚至是十几种吃法，就是他们的这个鱼的，就是各个部位基本上全都可以吃。你看，比如说现在像我们这个部位，确实你看。这个就是类似于这个鱼翅的部分，也可以把它给切下来，然后涮火锅，简直非常奇妙啊！就是我们吃一个就是火锅的全宴，就整个这一桌的火锅，什么肝呐、啊，然后翅啊，就是各种部位，包括这个筋，这个筋已经应该是给抽掉了。大家看这中间有一个洞，是吧？这个筋也非常贵，我们感觉是不是有点上当啊？筋没有给到我们。擦干净之后，然后我们还要再拿清水再洗一下，然后我们马上回来。好，我们清洗干净回来啊。说到这个福远这个东极，我觉得有必要再补充一下，太美了。就是这几天北京三十九度、四十度，然后我们到了福远，一下飞机一出这个机场的门，哎呀，我觉得穿这个。短袖给我冻着了。我们出机场大概是下午，应该是二十二三度，真是太凉爽了。福远的冬季是中国日出最早的地方，是不是？你知道太阳几点出来吗？五点。哎，每天不一样啊！我告诉你，我们为了拍日出
，一点半，凌晨一点半啊，一点半，我们到了东极，那是一个叫东极阁。其实那个天边已经红了，太阳真正跳出来的时间大概是在两点五十九分，凌晨两点五十九分。沈老师，你还在干嘛？睡觉呗。你在睡觉。我们一点半，我们已经开始看日出了，太美了，大家有机会一定要去看一看。还有一个东极鱼市，如果要是有机会，一定要去。这个季节其实休渔期可能并不是最好的时间。如果要是冬天去，太美了。冬天我们还要再去一趟，和大家分享。好，那现在我们加工食材，这道菜主要其实就是这个寻黄鱼的加工啊。鱼翅部分我们要先给切下来。我们这个寻黄鱼啊是人工养殖的啊，野生的寻黄鱼是不能吃的，大家要记住啊。片下来怎么办呢？我们也涮火锅吧。你看我们这刀快不快？来，我们来给它切这个大的段其实我们要是真正的烧鳗鱼，其实这个鳗鱼一个基本上就是这么大，对不对，沈老师？对。那我们这个寻黄鱼这个感觉太大了，太大了怎么办？大是多吃点哎呀，不是多吃点啊，太大点那我们就是应该给它从中间抛开啊。这儿有一个比较大的骨头，来，我们从中间先给它抛断了。这种状态啊。来，那我们再接着切，这样就好切了，是不是？来，现在基本上切到四分之三了，然后这样，一定要注意啊！来，这刀厉害了不？厉害了。基本上就是这种状态。来，我们给它放在一个盘子里，够不够吃啊？这是你觉得？应该是够了。够你吃了。好，我们切完了这个雄黄鱼，下一步和我们做这个蒜子烧白鳝的步骤是一样的，这是生粉啊，来。打一点生粉，这个生粉不用太多啊，把它给抓匀，这个也不用下底味了。好，打完生粉呢，我们先把它先放在一边，我们加工其他的食材。蒜子，蒜子一会儿我们需要炸一下，我们拿两半出来，这个先放在一旁。这个蒜要怎么用？拍拍。好，我们这个做一个小料头啊，蒜蓉、蒜末。好，先放在一旁。来，干葱蓉。好，稍微多一点吧，好不好？摄影师怎么不说话了？太专注于欣赏刀工了。你这今儿可打不了包啊！我告诉你啊，这点寻黄鱼很贵的，我从那个抚远啊空运。好，蒜蓉、干葱蓉，我们给放在一个马兜里。大葱和姜啊，切大的葱度。然后姜呢，我们也是切大的姜片。其实一般情况下，你看我们有蒜蓉有干葱蓉了，肯定就得有姜末，是不是？对。来，这个姜四片就够啊。来，我们切点姜末。好，姜末和蒜蓉、干葱蓉放在一起，看我们的陈皮，这是我们的十年陈皮啊。陈皮我们也给它切成末，剩下那个陈老师喝吧，回头。沏那个陈皮水啊，就是你看最近我这个嗓子也不太好，这哎喝点陈皮水，对身体有帮助啊。哇，你看我现在切的过程中，你闻到香味了吗？闻到了。这个，胡说，这个、可不是一般的橘子的味儿啊。陈皮呀、啊，<笑>好，和蒜蓉、干葱蓉、姜蓉放在一起，这个葱呢，我们给它切成葱度啊，稍微的。小一点，绿色部分我们留一点出来，其实是为了增加我们的整道菜的色彩，让它色彩更亮丽。来，我们先给它放在一起吧，不妨碍啊。我们的食材就加工完毕。那现在我们进入烹炒环节啊，把炒锅烧热。这回我们油稍微的要多一点点啊。先干嘛？这是？开账号吧，刮目相看。<笑>我记得我们之前有一个连瓜排骨包，是吧？先炸这个蒜子。来，那我们稍微多一点点油啊。那我当时说的是什么呢？就是炸蒜子是不是火不能太大，对吧？对。我们要把蒜子的香味逼出来，然后炸到金黄色。油温升起来之后，我们关小火，把蒜子投入。好，把蒜子炸至金黄，现在是小火啊
把它看一下，一定要小火。我们把蒜要炸到金黄色，但是不要等它完完全全显得金黄的时候，一定要就捞出来，因为这个蒜捞出来之后，它还在持续加热。来看，现在这个蒜是不是在里面一点点的改变着颜色啊？慢慢变黄了。来，摄影师看一眼，冒泡了是不是？嗯，就是这种状态了，对吧？嗯。来，这个时候我们就可以把它给捞出来了。来，这就是我们的炸蒜菜，我、哦、真香啊！好，来，我们现在把这个雄黄鱼放进来，油温已经够了啊，你看是不是有点冒烟了？对，来，把它放进来。承认一个错误啊，冒泡是是什么原因？没有吸干水分吗？不是，没有吸干水分，可能和这个蒜起反应了。这个我们真的是没有经验，或者说是真的是有有点翻车了。怎么讲，孙老师？我们先把这个葱姜放进去啊。好，那我们现在煎好一面啊，我们翻面。它这个皮啊，就是胶质感非常足啊。这面已经煎到这个金黄色了，是不是？对。好，我们来把另一面也给煎炸一下，我们就可以出锅了。好，雄黄鱼煎至两面。金黄其实就是煎炸，我们现在已经把这个火给关了啊！我也是真的是第一次做，其实刚才也是犯了一个就是经验主义的错误，摄影师，知道是什么吗？什么错误？其实我们刚才啊，就是在放那个生粉之前，我们应该把这个水啊给它再洗洗干。做那个鳝鱼的时候也一样啊。来，但是你看我们现在这个肉质还是非常饱满的，是不是？我们现在马上开始进行下一步，这个油我们倒进一个器皿里面，我们还可以继续留用。好，现在我们炒锅回来，开火。哎，真的是第一次啊！我们这个雄黄鱼，我们还是要跟抚远的厨师朋友们，在抚远的期间，其实。有一个就是雄黄鱼的一个节啊，就是一个烹饪大赛啊，真的，他们烹饪的真的是非常棒。好，现在炒锅烧热，姜、蒜还有干葱加上陈皮，放进锅里爆香。然后这个时候我们来这个葱段，然后我们把葱白的部分放进来。来，我们这时候把蒜子也放进来。好，现在我们把我们的雄黄鱼放进来，来料酒。开一下中火，现在我们加一下颜色，放半勺的老抽啊，茶匙的半勺。这个香气真的很特殊啊，是不是？嗯，是吧？很香。这个时候，现在我们转大火啊，倒入开水。这个我们真的是一个烧的菜啊，这个水的这个感觉大概是刚刚没过这个雄黄鱼就可以了。来，把锅盖。盖好，一会儿回来，两分钟，两分钟了啊！我们看一眼，哇，香气四溢，有没有？太香了。好，现在我们来调一下味道啊，放半勺的生抽，再来半勺的蚝油啊。OK， 这种状态的时候，我们把我们的多精冰糖放进来。哎，其实我们这也是偷懒了啊，原则上应该把这个冰糖蒸一下，把这个水给化开啊。冰糖呢，第一个是让我们的这个汤汁更加明亮，第二个呢也起到一个收汁的作用。我们这道菜不勾芡，我们完全采用自然收汁的方法，尝一下汤汁的味道。这一下可以开一下中小火啊。糖还没有化，不够，我们再放一块。好，现在我们来一点点味精啊。这个边上你看是冰糖的融化的感觉，来尝一下汁儿，特别绝妙，是不是？好。好，这种状态我们关火啊。现在我们可以装盘了。来，那我们淋一点点香油啊，一点点。来，这个时候我们装盘啊，陈老师，感觉一下，感觉太香了哇！这个自然收汁的这个这个感觉是非常美妙的啊，我们一点汁水也不能放过。
给它点缀一下。哎呀，我这个第一次烧这个雄黄鱼，算成功吗？成功。哎，擦一下边啊。好，哎呀，我们今天这个摄影师，我第一次做这个雄黄鱼，感觉怎么样？就是按照这个蒜子烧鳗鱼的做法啊，成功没有？成功了。成功。如果你喜欢，但是你要是一时半会买不到这个雄黄鱼的话呢，可以用这个鳗鱼，用白鳝代替啊。今天的这个一个总结呢，就是中国的冬季福远很美，冬季鱼市一定要有机会看一看，一定要去冬季看一眼中国最早的日出升起的地方。来，我们的雄黄鱼，对，还有除了雄黄鱼啊，还有福远的鱼子酱也非常美味。我们今天这个成功。太香了，明天见，拜拜。